ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேவாக் அவர்கள் இனிமேல் தோனி இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க முடியாது அவங்களுக்கு வாய்ப்பும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது ஒரு தவறான விஷயம் அப்படின்னு தற்போது சேவாக் அவர்களுடைய கருத்துக்கு எதிராக பேசியிருக்காங்க இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரான வாசின் ஜாஃபர் அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு நாள் தொடரின் அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியை தழுவிய பிறகு இதுவரைக்கும் மகேந்திர சிங் தோனி எந்த விதமான சர்வதேச போட்டியிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை ஐ பி எல் தொடரில் விளையாடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்த சமயத்தில் தற்போது அதுவும் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சமயத்தில் ஐ பி எல் தொடரில் மகேந்திர சிங் தோனி சிறப்பாக விளையாண்டு மீண்டும் இந்திய அணிக்குள் நுழைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கும் இருபதோரு போட்டிக்கான உலக கோப்பைக்கு இந்திய அணியில் இடம் பிடிப்பாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அதே போல ரவி சாஸ்திரி அவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா தோனி ஐ பி எல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாண்டாங்க அப்படின்னா இந்திய அணியின் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த நிலைமையில் இது குறித்து பேசியிருந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் அதிரடி வீரரான வீரேந்தர் சேவாக் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா மகேந்திர சிங் தோனி மீண்டும் இந்திய அணிக்குள் இடம் பிடிப்பது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் காரணம் ஏற்கனவே இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பராக தற்போது கே எல் ராகுல் இருக்காங்க அவங்க விக்கெட் கீப்பிங் மற்றும் பேட்டிங் இவை இரண்டிலுமே மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுறாங்க அது மட்டுமல்லாது மாற்று விக்கெட் கீப்பராக தற்போது இளம் வீரரான ரிஷப் பண்ட் அவர்களும் இருக்காங்க ரிஷப் பண்டோட இடத்தை மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் நிரப்புவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் இன்னும் ஒரு சில காலமே விளையாடுவாங்க ஆனால் ரிஷப் பண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு அதனால இளம் வீரருக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் அப்படி இருக்கும்போது மீண்டும் மகேந்திர சிங் தோனி ஐபிஎல்லில் சிறப்பாக விளையாண்டாலும் கூட அவங்க இந்திய அணிக்கு நுழைவது அப்படிங்கிறது ஒரு சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு வீரேந்தர் சேவாக் அவர்கள் தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலைமையில் இதற்கு பதில் அளித்துள்ள இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரான வாசின் ஜாஃபர் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய அணியோட விக்கெட் கீப்பிங் அப்படின்னா தோனியை தவிர அது யாராலையுமே சிறப்பாக செய்ய முடியாது தோனி கே எல் ராகுல் ரிஷப் பண்ட் இவங்க மூன்று பேருமே ஒரே நேரத்தில் அணியில கிளம்பிருக்கலாம் உலக கோப்பையில கூட இது போல ஒரு சில போட்டிகளில் இந்திய அணி கிளம்பியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தற்போது வாசிங் ஜா ஃபர்டி காட்டியும் பேசியிருக்கேன் இதனால சேவாக் அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்து மிகவும் தவறானது அப்படின்னு அவங்கள விமர்சனம் செஞ்சிருக்காங்க வாசிங் ஜாஃபர் தற்போது கே எல் ராகுல் அவர்கள் மிகவும் திறமையா விளையாடுறாங்க அதனால அவங்கள தூக்க வீரர கிளம்பிறக்கிட்டு மகேந்திர சிங் தோனிய விக்கெட் கீப்பிங் பணியை மேற்கொள்ள வச்சோம் அப்படின்னா கே எல் ராகுல் இன்னும் பேட்டிங்கில் கூடுதலான கவனம் செலுத்த முடியும் அதே போல ரிஷப் பண்டையும் மிடில் வரிசையில் இறக்கி இந்திய அணியோட பேட்டிங் ஆர்டர் நாம வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கலாம் மகேந்திர சிங் தோனி பினிஷர் பணியை மிகவும் சிறப்பாக செய்வாங்க அப்படின்னு வாசிங் ஜாஃபர் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய இந்த கருத்து தற்போது தோனியோட ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்